Hello students. In the video, we are going to talk about the functions of several variables. We are going to talk about the important question. The question is, find the shortest and longest distance from the point 1 to minus 1 to the sphere x square plus y square plus z square equal to 24. So, this is the question. So, if we are going to add the question, the shortest and longest distance is in the point 1 to minus 1 in the point is in the sphere and the sphere of the equation is x square plus y square plus z square equal to 24 so what do we do? we know the point is the point so what do we do? we will go to the point so what do we do? we will go to the point so what do we do? we will go to the point so what do we do? we will go to the point so what do we do? x, y, z the any point the any point on the sphere the sphere will be one point on the sphere x, y, z so in general one point on the sphere the distance of the sphere the formula and the formula and the formula d and d for distance so, which is equal to square root of, so first point and second point, one point and x, y, z, another point is 1, 2, minus 1. Now, this distance is equal to x minus 1 whole square. So, what do we do? x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square, plus z2 minus z1 whole square. This is the distance of the formula. So, same scenario, we will follow up. And second one is y minus 2 whole square. So, where is this point? So, first one is 1, second one is 1, third one is minus 1. Then, the last one is z plus 1 whole square. So, here is the square root. So, if we differentiate the square root, we will differentiate the square root. So, we will do this as well. And the square root is automatically eliminated. So, x minus 1 whole square plus y minus 2 whole square plus z plus 1 whole square. So, if we differentiate this, it will be easier. So, if we find out the shortest longest distance. So, which means that the maximum and the minimum value of d. The d is the maximum value we can get. The minimum value we can get. That is the x, y, z. We can get the value we can get. That is the question and answer. So, we can get a condition where we can get a sphere or a condition where we can get a sphere. So, what we can get is x square plus y square plus z square equal to 24. Now, the first function is small f. So, small f is the x, y, z are different. So, we can get a equation of b square. So, which means x minus 1 whole square plus y minus 2 whole square plus z plus 1 whole square. And add to the inner function of g in it. That's the given data of it. So, given data and other sphere put it. So, this is the equation x square plus y square plus z square and minus 24. So, this is the one that I am going to do. G in it. Now, in the end of function, compile for me. New over function on the night of the forum. So, the end of function now, axillary function. So, on the axillary function, there is the end of the now. Capital F, the function of x, y, z. Lambda. Lambda is the Lagrange multiplier. So, first one, F plus Lambda times of G. So, this is the axillary function of the definition. F plus Lambda times of G. So, the two functions are connected to the two functions. We use the Lambda and Lagrange multiplier. So, now, what is the F? F, X, Y, Z, Lambda. So, F is the first one. What do we do? X minus 1 whole square plus Y minus 2 whole square plus Z plus 1 whole square. So, this is all the same. F plus lambda times of and G is the X square plus Y square and plus Z square and minus 24. Okay. Now, this is the equation number. Now, I will check it out. So, if this equation is the same, what do we do? Differentiate पना पोरा, इतु partially पना पोरा, and आधे कुम्बनाडी उपचिन्ह information, ये पना मैंना find out पना पोरा ना, 
ஒரு ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்டுக்கு கண்டிஷன் என்னென்னா அதோட டெரிவேட்டிவ் எல்லாமே ஜீரோ ஸோ விச் மீன்ஸ் த ஸ்டேஷனரி த ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்ஸ் ஆர் கிவன் பை ஸோ ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்க கிவன் கண்டிஷன் என்னென்னா எஃப்எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் எஃப்ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் லாஸ்டாக எஃப் இஸ் அட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த மூணு கண்டிஷன் தான் என்ன பண்ண போகிறோம்னா எடுத்து ட்ரை பண்ண போகிறோம் அண்ட் கண்டிஷன் நம்பர் ஒன்று ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் என்னென்னா எஃப்எக்ஸ் ஸோ எஃப்எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ பை த பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னா என்னதுன்னா ஸோ இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் கேபிட்டல் எஃப்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த எஃப்எக்ஸ் எஃப்எக்ஸுங்கிறது பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் ஸோ அப்போ எக்ஸ் மட்டும் தான் வேரியபிள் ரிமைனிங் எழுத்து தான் என்னதுன்னா கான்ஸ்டன்ட் மாதிரி நம்ம ட்ரீட் பண்ணுவோம் இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன்று எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஜென்ரலாக எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ எக்ஸ் எழுதுவோம்ல ஸோ சேம் ஃபார்மெட்டில் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ அடுத்தது இது கான்ஸ்டன்ட் ஏன்னா இதில் எக்ஸ் கிடையாது அண்ட் அதே மாதிரி இதுவும் கான்ஸ்டன்ட் ஜீரோ அண்ட் அடுத்து என்ன இருக்குன்னா லேம்டா லேம்டாங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் பட் இந்த இடத்துல எக்ஸுங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அண்ட் ரிமைனிங் இருக்கிறதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் தான் நம்ம ஜீரோவாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன ஆகுன்னா ஒரு டூ எக்ஸ் வரும் அடிஷ்னலாக ஒரு லேம்டா இருக்கு இப்போ லேம்டா இன்ட்டு டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா டூ டூ கேன்சல் பண்ணிக்க போகிறேன் அண்ட் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று மட்டும் லெஃப்ட் சைடு ரீட்டைன் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிறத ரைட் சைட் கொண்டு போகிறேன் ரிமைனிங் என்ன இருக்கு மைனஸ் எக்ஸ் லேம்டா இருக்கு ஸோ இப்போ இதில் ஃபர்தராக என்ன பண்ண போகிறோன்னா எக்ஸ் எக்ஸால் ரெண்டு சைடுமே டிவைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்னில் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லேம்டான்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா இண்டிவிஜுவலாக எக்ஸ் பை எக்ஸா ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் ரிமைனிங் இருக்கிறத ஒன் பை எக்ஸ்னு எழுதிக்கலாம் இது வந்து மைனஸ் லேம்டா இதை ஈக்குவேஷன் டூன்னு வச்சுக்கலாம் சிமிலர்லி அடுத்த ஈக்குவேஷன் அடுத்த கண்டிஷன் என்ன எஃப்ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எஃப்ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கும் போது என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல எக்ஸுங்கிறது கான்சென்ட்டு அதே மாதிரி இசட்டுங்கிறது கான்சென்ட் இங்கே இசட் கான்சென்ட் எக்ஸ் கான்சென்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோருங்கிறது கான்சென்ட் அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிறத நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் பார்ஷியலி ஸோ ஒய் மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணால் டூ இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் டூ அதே மாதிரி இந்த ஒய் ஸ்கொயரை பண்ணாலும் என்ன வரப்போகுது டூ ஒய்னு வரப்போகுது அடிஷனலாக ஒரு லேம்டாப் மட்டும் வரப்போகுது அப்போ இந்த இடத்துல என்ன எழுதிக்கலாம்னா டூ இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் லேம்டா இன்ட்டு எழுதிக்கலாம் அண்ட் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதுலேயும் ஒரு டூ வால கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் கேன்சல் பண்ணிட்டு நம்ம ரிமைனிங் இருக்கிறத எப்படி எழுதிக்கலாம் ஒய் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் லேம்டா ஒய்னு எடுத்துக்கலாம் அண்ட் இதை ஃபர்தராக நம்ம ஒய்யால் டிவைட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஒய் மைனஸ் டூ டிவைட் பை ஒய் அண்ட் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லேம்டா அண்ட் இதை ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணால் என்ன எழுதிக்கலாம் ஒன் அதாவது ஒய் பை ஒய் ஒன்னு அண்ட் டூ பை ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லேம்டா அண்ட் திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ அண்ட் அடுத்த ஈக்குவேஷன் மூவ் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்த ஈக்குவேஷன் எஃப் இசட் ஸோ எஃப் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ எஃப் இசட்ங்கும் போது எக்ஸ் ஒய் கான்சென்ட் இப்போ ஈக்குவேஷன் ஒன் ஈக்குவேஷன் ஒனில் எஃப் இசட்டுங்கிறது ஃபஸ்ட் ஒன் அதாவது தேர்ட் ஒன் இது மட்டும் இருக்கும் அண்ட் இங்கே இது மட்டும் இருக்கும் ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறது கான்சென்ட் இதை பார்ஷியலாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் பார்ஷியலாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணாண்ட ஒரு இருக்கிறாங்க டூ இன்ட்டு இசட் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் லேம்டா இன்ட்டு டூ அண்ட் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா எஃப் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ லெஃப்ட் சைடு எஃப் ஆஃப் இசட்டை எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ இதுலேயும் நம்ம டூவை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிறத ரைட் சைடு மூவ் பண்ணோம்னா மைனஸ் லேம்டா இசட் வரும் அண்ட் இதை ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணால் இசட் பை ஒன் டிவைட் பை இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லேம்டா அண்ட் இதை ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லேம்டா திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ சாரி நாட் த்ரீ ஃபோர் இப்போ ஈக்குவேஷன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோன்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ ஈக்குவேஷன் டூவில் வந்து
1 minus 2 by y. This is the same way, 1 common. Now, we will cancel 1 1. Remaining is the same way, minus cancel 1 1. Now, we will add the same x equal to y by 2 and 2 cross multiply 1 1. Y is the same way. Now, x to y is the relation of base. Now, we will add the same way. First one is last one. First one is 1 minus 1 by x. That is the same way. This is the same way. First one, 1 by 1 minus x. Last one, 1 by 1 plus x. This is 1 by 1 plus x. Cancel. Cancel. This is the same way. That is the minus x equal to z. So, what do you do? Z is y. This is all in terms of x, y, z. Now, x is x. We can retain x. But, y is 2x. And, z is minus x. Now, we can add x, y, z. 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 We can add x, y, z. Now, 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 we can add x, y, z. x square plus y square and plus z square equal to 24. So, this is the data that I use. First one, x square. And second one, x is 2x. Now, 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 x is and minus whole square पन्ना लो दस्ता और बोले x square पन्ना x square and overall twenty four इप्पर first one ला one times x square रखते second one ला four times x square रखते third one ला x square रखते one time अब overall उन्हें six times x square रखते and this is equal to twenty four इप्पर six चाला cancel पन्ना आना हो twenty four by six तो नो रो and this is equal to four तो x square equal to four ना ना और बोले तो डा value plus or minus two और बोले so, the first one is x equal to plus 2. So, x equal to 2 is y equal to 2. 2x is y equal to 4. y equal to 4. y equal to 4. minus x. x is not 2. So, the opposite sign is minus 2. So, 1 point is 1. 1 point is 1. p l is 1 point. 2, 4, minus 2. So, this is 1 point. x equal to minus 2. So, y equal to 2x. Kena nama relation apa kita ada dipotong dengan y equal to two x ni dipotong. So apa x orang vali double up pandan dah. Minus four orang. Atau tu is that. So is that ni kerana ni ada turun kau minus x ni ada turun kau. Apa x orang tu minus dua na. Y orang vali orang tu plus dua. Apa second point ni lah. Inor point. Another point solna lah. Second point solna. And second point ni lah. Minus two minus four and two. Now, we are going to do given d. Actually, d is x minus 1 whole square. In the data, we are going to do this. Now, we are going to substitute the answer. This is the first one. So, d1 is going to do this. So, d1 is going to do this. So, x is going to do this. So, x is going to do this. So, x is going to do this. पर टू माइनस वन होल्ड स्क्वायर अनाडे तो दे वही और वैल्यू फोर ने डर दोगा फोर माइनस टू होल्ड स्क्वायर अन इसे डर के माइनस टू ने डर दोगा माइनस टू प्लस वन होल्ड स्क्वायर तो विच मींस ना इन द पॉइंट्स तो ना इन द टू ने डर पर टू वन इन द फोर ने डर इन द अंतर प्लेस पर निकलो � Two minus one ngerade one one square panna one and four minus two ngerade two two square panna four and the minus two plus one ngerade minus one minus one square panna plus one. So overall ni ngerade kita square root of six ngerade nama ke d one ngerade kita kira. Ipa d two kita mau panikla. So d two ngerade second point and second point ngerade same one ngerade. Kena kita kira minus two. First x place ngerade minus two and minus one whole square. Ada tu ngerade minus 4, minus 2, whole square, and third one, 2 plus 1, whole square. So, this is further simplified. So, first one, minus 3, whole square. Minus 3, whole square, 9, and minus 6, whole square, 36, and 2 plus 1, 3, square, 9. 
அப்போ ஓவரால் இதோட வேல்யூ என்ன வரும்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி ஃபோர்னு வருது ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஃபிஃப்டி ஃபோர் கூட என்ன பண்ணிக்கலாம் நைன் இன்ட்டு சிக்ஸ்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் விட்டு நைன் எழுதும் போது என்ன ஆகும் பி இன்ட்டு ரூட் சிக்ஸ்னு எழுதிக்கலாம் இது டி டூ ஸோ இதில் வந்து டி ஒன் பெருசா டி டூ பெருசா டி ஒன்னுங்கிறது ஒன் டைம்ஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் சிக்ஸ் அண்ட் டி டூங்கிறது த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் சிக்ஸ் இப்போ இதில் எது பெருசுனா டி டூ தான் பெருசு நம்ம இப்போ கொஷின் என்ன கேட்டுருக்காங்க ஷார்டஸ்ட் லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்போ ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து கம்மியான பாயிண்ட் ஸோ கம்மியான பாயிண்ட் என்ன ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ்ங்கிறது ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒன்னு அண்ட் அதோட வேல்யூ என்னன்னா ஸ்கொயர் ரூட் சிக்ஸ் அண்ட் லாங்கஸ்ட் லாங்கஸ்ட் சொல்லலாம் இந்த லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லலாம் எதுவும் ஒன்று லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் இது வந்து டி டூ அண்ட் இதோட ஆன்சர் என்னன்னா த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கானோ அதை ஃபைனலாக நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறோம் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ அண்ட் இந்த வீடியோட நோட்ஸ் வந்து நான் கீழே வந்து ரயில் குரூப் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் அதுலேருந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்